हे गाइस दिस इज सी एस सौरभ सिंह बघेल एंड वी आर बैक विथ अनदर वीडियो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर फोर में प्रोसीजर मैथड बजट और प्रोग्राम इससे पहले वीडियोज़ में हमने हम देख चुके हैं रूल्स पॉलिसी और उसके अलावा ऑब्जेक्टिवस ठीक है इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं इन चार को देखने वाले हैं ये चैप्टर नंबर फोर के लिए लास्ट वीडियो है आई थिंक सो प्रोसीजर सो प्रोसीजर का मीनिंग है प्रोसीजर इज अ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वेरियस स्टेप्स टू बी टेकन इन द ऑर्डर टू परफॉर्म एन एक्टिविटी बड़ी खतरनाक इंग्लिश है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस देखो मान लीजिए कि आपको क्या करना है कंपनी के लिए गुड्स परचेस करना है तो गुड्स परचेस करना है तो क्या ऐसा करेंगे कि डायरेक्टली जाएंगे एक शॉप पर वहां से परचेस कर लेंगे रॉ मटेरियल परचेस करना है तो क्या डायरेक्टली एक शॉप से जाके परचेस कर लेंगे ऐसा नहीं करेंगे क्या करेंगे हम वेरियस सप्लायर्स से उनका कोटेशन मंगाएंगे फिर उनके कोटेशन को कंपेयर करेंगे फिर कोटेशन में कंपेयर करने के बाद बेस्ट जो हमें लगेगा उसको ऑर्डर देंगे ऑर्डर के बाद गुड्स आएगा गुड्स का इंस्पेक्शन करेंगे और उसके बाद पेमेंट रिलीज करेंगे सो दिस इज द प्रोसीजर स्टेप वाइज अप्रोच टू कंप्लीट अ टास्क इज नोन एज प्रोसीजर सो प्रोसीजर इज अ क्रोनोलॉजिकल सिक्वेंस एक स्टेप वाइज अप्रोच है ऑफ वेरियस स्टेप्स टू बी टेकन इन ऑर्डर टू परफॉर्म एन एक्टिविटी इसमें एग्जाम्पल लिखा है प्रोसीजर फॉर परचेस ऑफ गुड्स प्रोसीजर फॉर सेलेक्शन ऑफ इंप्लॉयज इसके लिए भी प्रोसीजर हो सकता है कैसे पहले हम उनसे एप्लीकेशन मंगाएंगे पहले हम एडवर्टीजमेंट देंगे फिर एप्लीकेशन आएगा फिर उनके इंटरव्यूज होंगे इंटरव्यूज के कितने राउंड्स होंगे ये सब डिसाइड करने के बाद फिर उनका अपॉइंटमेंट होगा अपॉइंटमेंट के बाद उनको ट्रेनिंग दी जाएगी तो इस तरह की चीजें सॉरी सिलेक्शन होगा फिर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी फिर उनका अपॉइंटमेंट होगा तो ये प्रोसीजर कहां पर आता है दिस इज द बेसिकली दिस इज द प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय ये प्रोसीजर उसके अलावा क्या हो सकता है फॉर द कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हमने किसी को गुड सुधार बेचा उसके लिए कलेक्शन में हम भी उसके लिए प्रोसीजर डिसाइड कर सकते हैं जैसे कि पहले उसको टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किया जाएगा रिमाइंडर दिया जाएगा उसके बाद वो नहीं मानता तो पहले उसको लेटर लिखेंगे पहले उससे रिक्वेस्ट करेंगे हम्बली उसके बाद दूसरा लेटर लिखेंगे जिसमें उसको पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा और तीसरे लेटर में हम बोलेंगे कि इफ यू हैव नॉट पेड अमाउंट विद इन द फिफ्टीन डेज और सेवन डेज यू हैव टू फेस द लीगल कंसिक्वेंसेस तो इस तरह से रिकवरी का एक तरीका हो सकता है सो प्रोसीजर स्टेप वाइज अप्रोच है किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए अब देखते हैं मैथड मैथड इज अ प्रेस्क्राइब प्रोसेस इन विच अ पर्टिकुलर एक्टिविटी इज परफॉर्म मैथड क्या है मैथड को हिंदी में कहते हैं विधि विधि क्या होता है एक बताया गया तरीका जिसके थ्रू आपको क्या करना है कोई भी एक्टिविटी फिनिश करनी है फॉर एग्जाम्पल आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्टॉक है तो स्टॉक के वैल्यूएशन की कई मेथड्स अवेलेबल हैं। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहां लिखा है फीफो मेथड एंड लीफो मेथड फीफो स्टैंड फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड लीफो स्टैंड फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट अब इसमें क्या करेंगे कंपनी को डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी मेथड कंपनी चूज करना चाहती है तो ये हो जाएगा कि अगर कंपनी ने डिसाइड किया कि फीफो मेथड चूज करना है तो स्टॉक का वैल्यूएशन फीफो मेथड के अकॉर्डिंग किया जाएगा तो एक प्रेस्क्राइब्ड प्रोसेस है जिसमें कोई भी एक्टिविटी की जाती है इसके अलावा आपने इलेवेंथ में पढ़ा होगा मेथड्स फॉर डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड डब्ल्यू स्ट्रेट लाइन मेथड में पर एन एम डेप्रिसिएशन इक्वल होता है डब्ल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस पे लगता है मतलब पहले साल डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा उसके बाद कम हो जाएगा तो मेथड कौन सा चूज करना है ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे अगर आपका मेथड अच्छा है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंक्शनिंग थोड़ी स्मूथ हो जाएगी अदरवाइज बेकार मेथड चूज करने पर आपके लिए मुसीबतें हो सकती हैं उसके बाद आते हैं बजट पर बजट बजट के बारे में आपका इकोनॉमिक्स में भी है इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट बजट सो बजट इज अस्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट बजट इज ऑलवेज फ्यूचरिस्टिक बजट कभी भी नहीं हो सकता पिछले साल का बनाया बजट हमेशा आगे के लिए बनाया जाएगा सो बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म्स बजट की एक खास बात यह होती है कि बजट ऑलवेज न्यूमेरिकल टर्म्स में बनाया जाता है एंड बजट ओवर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही बनाया जाएगा मतलब 
आगे तीन महीने के लिए छह महीने के लिए या एक साल के लिए ही बजट बनाया जाता है सो so, बजट इज एक्सपेक्टेड रिजल्ट फॉर एग्जाम्पल आप एक कंपनी में काम करते हैं और कंपनी ने सोचा कि हम अगले साल एक साल के अंदर एक लाख यूनिट प्रोडक्शन करेंगे तो ये क्या हुआ कंपनी का प्रोडक्शन बजट उसके अलावा कंपनी ने सोचा कि हम 70,000 यूनिट्स एक साल में सेल कर देंगे ये कंपनी का हुआ सेल्स बजट इसकी इसी तरह से कंपनी क्या करती है कैश uh, बजट भी बनाती है कि आगे एक साल में हमारे पास कितना कैश का इनफ्लो होगा और कितना कैश का आउटफ्लो होगा अब बजट से होता क्या है बजट बनाने का फायदा क्या होता है बजट आपको कंपैरिजन के लिए बेसिस देता है कि आप अपने एक्चुअल रिजल्ट को बजटेड रिजल्ट से कंपेयर कर सके मतलब आपने बजट बनाया मान लीजिए कि हम एक साल में एक लाख यूनिट का प्रोडक्शन करना चाहते हैं और आपका एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ 80,000 यूनिट सो यू कैन कंपेयर योर एक्चुअल रिजल्ट विथ योर बजटेड रिजल्ट आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट से अपने एक्चुअल का कंपैरिजन कर सकते हैं और अगले साल के लिए आप जो गलतियां हुई हैं उसको सुधारने की कोशिश भी कर सकते हैं तो बेसिकली बजट आपको क्या करता है हेल्प करता है कंपेरिजन करने के लिए और उसके बाद है आपका प्रोग्राम देखिए सारा कुछ बना लिया हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया रूल्स बना लिए पॉलिसीज बना ली स्ट्रेटजीज बना ली उसके बाद मेथड्स डिसाइड कर ली प्रोसीजर डिसाइड कर लिया अब इन सब को कंबाइन करके इन सब को कंबाइन करके हमने क्या किया कि इस तरीके से उसको डिजाइन किया इन सब को कंबाइन करने के बाद कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से होने लगे तो देखते हैं प्रोग्राम के बारे में प्रोग्राम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज प्रोसीजर्स रूल्स एंड अदर एलिमेंट्स विच आर डिजाइंड टू गेट अ सिस्टमैटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जाम्पल कंपनी के यहां पर एक पॉलिसी है कि कंपनी नए वर्कर्स जब आते हैं तो उनको मैंडेटरी ट्रेनिंग देती है कंपलसरी उनको ट्रेनिंग दी जाती है और टाइम टू टाइम कंपनी में ट्रेनिंग दी जाती है तो कंपनी ट्रेनिंग के लिए भी एक प्रोग्राम बना सकती है अकॉर्डिंग टू कंपनीज पॉलिसी उसके अलावा सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम कंपनी जब भी कोई नया प्रोडक्ट इशू करती है तो उसके लिए कंपनी के अलग प्रोग्राम हो सकते हैं और प्रोग्राम बेसिकली वन टाइम प्लान होंगे वन टाइम प्लान जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ उसके बाद ट्रे, ट्रेनिंग के लिए जो प्लानिंग की गई उसके हिसाब से वहां पर उसको परफॉर्म किया गया और उसके बाद से वो प्रोग्राम डिजॉल्व हो जाएगा फिर से ट्रेनिंग देनी है तो नया प्रोग्राम बनाया जाएगा सो प्रोग्राम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज प्रोसीजर्स रूल्स एंड अदर एलिमेंट बेसिकली प्रोग्राम इज अ कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिससे ऑर्गेनाइजेशन के काम सिस्टमेटिक तरीके से हो जाए जैसे आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन है तो एनुअल फंक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा सारी रिसोर्सेज को सभी चीजों को अरेंज करके एक प्रोग्राम बनाया जाएगा जिससे एनुअल फंक्शन अच्छे से कराया जा सके और वो सक्सेसफुल हो सके सो so, ये था प्रोग्राम सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट प्रोसीजर मैथड बजट एंड प्रोग्राम अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को लाइक करें और आपको जो भी फीडबैक देना हो उसको आप कमेंट में जरूर बताएं और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें थैंक यू गाइज